നമ്മുടെ പ്രബന്ധത്തിൻ്റെ ടൈപ്പിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത് ഡബ്ല്യു വൺ ഡോട്ട് ഒ ഡി ടി എന്ന എക്സ്റ്റൻഷനോട് കൂടിയ ഒരു ഫയലാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ പ്രബന്ധത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രിൻ്റ് എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പുറത്തുള്ള ഒരു സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ ചിലപ്പോൾ ഉബുണ്ടു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇല്ലാതെ വരാം അതല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫോണിൽ മറ്റൊരാൾക്ക് ഇത് വായിക്കാൻ നൽകണമെങ്കിൽ ഇതൊരു പി ഡി എഫ് ഫയലാക്കുകയാണ് എപ്പോഴും നന്നാവുക പി ഡി എഫ് ഫലമാക്കുന്നതോടു കൂടി നമ്മൾ ഇതിൽ മറ്റ് തിരുത്തലുകളൊന്നും പിന്നീട് സാധ്യമല്ല അപ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റ ഇതിൽ തന്നെ നമ്മൾ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പോലും മറ്റാരും ഇതിൽ ഇനി ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചിത്രങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ വരികളിലോ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താതിരിക്കണമെങ്കിൽ അതൊരു പി ഡി എഫ് ഫയലാക്കി മാറ്റുകയാണ് വേണ്ടത് പി ഡി എഫ് ഫയലുകൾ ആക്കുവാൻ ലിബർ ഓഫീസ് റൈറ്ററിൽ ഫയൽ മെനുവിൽ എക്സ്പോർട്ട് ആസ് പി ഡി എഫ് ആണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എക്സ്പോർട്ട് ആസ് പി ഡി എഫ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ പേജുകളും ഓൾ പേജസ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് എക്സ്പോർട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇതിന് ഡബ്ല്യു വൺ എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പേര് നൽകാം നിങ്ങളുടെ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ ഒമ്പത് ഏഴിലെ നിങ്ങളുടെ ഫോൾഡറിലേക്ക് ഡബ്ല്യു വൺ എന്ന പേരിൽ തന്നെ നമുക്കിത് സേവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ആ സമയത്ത് നമുക്കിത് ഹോം ഫോൾഡറിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് വർക്ക് നയൻ എന്ന ഫോൾഡറിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോൾഡറിനകത്ത് ആ പി ഡി എഫ് ഫയൽ നമുക്കിതുപോലെ ഡബ്ല്യു വൺ ഡോട്ട് പി ഡി എഫ് എന്ന രൂപത്തിൽ ഇതുപോലെ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് തുറന്ന് കാണാം ഇവിടെ നമുക്ക് യാതൊരുവിധ മാറ്റങ്ങളും വരുത്താൻ കഴിയുകയില്ല എന്നതുകൂടി ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് മാത്രമല്ല മെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് അയക്കുവാനോ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വല്ല ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങളും ഉള്ള കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്കൊക്കെ അയക്കുവാൻ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും പി ഡി എഫ് ആക്കുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്